Hola a tu gente, acá estoy yo lo que tiene, es un nuevo video de Narciso y vamos a continuar donde lo dejamos que en un nuevo capítulo Eco Era casi la hora del día cuando el sol empieza a ocultarse No se me ve nada boludo, que pasa Era, 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 sigamos, sigamos, sigamos <ríe> Era la que sí, era así Aún transitamos por la super autopista Meijin pero un ritmo algo más relajado. Estamos llegando a la estación de servicio de Katsuragawa en las afueras de Kioto y estaba listo para un descanso. Vamos a parar por un rato. ¿Estás bien? No me sorprende. Era completamente normal, dado que había usado tanta energía antes. Era fácil olvidar que estamos bastante menos en forma que la mayoría de los pacientes. Sería mejor que buscáramos algo para comer, entonces. Regresaré en un momento. Cerré de un golpe la puerta atrás de mí. La tienda y la barra de pasabocas aún estaban abiertos. La variedad no era nada del otro mundo, pero tampoco era tan caro como temía. Aquí tienes pokari, magiri y patatas fritas. El pokari son lo, la boludeta de chocolate, la barrita esa chiquitita, el palito de cho un chocolate. Creo. Lo recibió, pero no empezó a comer. Normalmente hubiera caído sobre esas patatas con voracidad. Patatas. <ríe> oh, fritas. ¿Estás bien? No lo estás, ¿cierto? Te estás sintiendo peor, ¿no es así? Uh. Oh cielos, eso es grave. ¿eh? Esto podría ser terrible, decía amigo. No debería haber sido una sorpresa. Había sido inevitable desde el, desde el momento en que salimos del hospital. Simplemente no había pensado demasiado en ello. Al comienzo había sido una probabilidad en la que había, en la que no había querido pensar. Entonces de alguna forma dejé de pensar en ello. ¿Cuándo? ¿Cuánto hace que se te acabaron? ¿Ha pasado un día entero? Con aquellas que yo usaba se me había dicho dos días era el máximo. Probablemente estaba en una situación similar. Habíamos estado en la carretera por ¿cuánto? ¿Ocho días ya? Sin importar cuánto, cuánto hubiéramos traído, hubiéramos tenido este problema tarde o temprano. Debía haber pensado en eso. Sí, Debía haber pensado en qué hacer ahora había pasado y no tenía un plan. Cierto. Eso o tu casa. Arranqué y reanudé a la autopista. Pero salí de nuevo en la siguiente bifurcación. No sabía exactamente dónde estaba yendo, pero sabía que no iba a encontrar una solución en la carretera. Ok. De la deprimente vía de empalme salimos a las calles secundarias. Me dirigí hacia el centro de la ciudad. Estaba buscando un hospital, no uno pequeño centro médico, sino una institución regional de tamaño completo. Bueno, más precisamente estaba buscando una farmacia en los alrededores de uno de esos. Probablemente deberíamos habernos dirigido directo a un hospital como ese. ¿Se podrá comprar una farmacia o un remedio para una enfermedad tan grave? Si hubiéramos estado sufriendo una enfermedad común, eso probablemente es lo que hubiéramos hecho. Pero éramos caso del séptimo piso, nuestras pulseras de identificación eran blancas. Y además de eso éramos fugitivos. Así que manejé a través de la ciudad, con ambas manos en el volante y mis ojos alerta. Si podíamos encontrar una farmacia gran farmacia junto a un gran hospital, seguramente tendrían en existencia un gran rango de medicamentos. Y aquí está. Había un hospital, un gran instituto de enseñanza, ubicado poco lejos de la vía. Y distribuidos a su alrededor dos o tres señales de farmacéuticas. Las opciones no parecían buenas para parquear, pero cuando estaba a punto de rendirme, divisé un espacio en la vereda en el que podía meterme. Dame el empaque de tu medicina. Parecía algo confusa en cuanto a mi motivo, pero lo buscó de todas formas. 
Extraje la hoja de información. Debería ser todo lo que necesitaba. Ya vuelvo. Dejándola sentada en el auto, me apresuré a la farmacia más cercana. Las puertas automáticas abrieron deslizándose al aproximarme. Parecieron tomar una eternidad para hacerlo. Me deslicé dentro de tan pronto como el espacio fue el suficiente para permitirme pasar. Y fui directo al mostrador. Buenas noches, señor. El farmacéutico era un hombre con una bata blanca de apariencia tranquila y que parecía estar en las últimas etapas de la mediana edad. Mm, supongo que no venden esto aquí, ¿o sí? Mm, sí, creo que tenemos un, mom eh, tenemos. un momento, por favor. Alul. Él tomó el papel de mi mano y desapareció otra vez de una puerta tras el mostrador. Había supuesto bien. Este lugar probablemente tenía bastantes clientes del hospital. Claro. Había venido a lugares como estos por medicinas durante los periodos, periodos en que fui paciente externo. Este estaba junto a un gran hospital. Obviamente ellos necesitaban tener casi de todo. Perdón por la espera. Aquí tiene. El farmacéutico volvió. Él puso, él puso un par de bolsas plásticas transparentes en el mostrador. Cada una contenía una pequeña tira de cápsulas enrollada. Parecía ser la dosis semanal. Eso ciertamente era suficiente por ahora. Abrí mi billetera para parar. Uh, a ver cuánto sale. 80.000. Ah. ¿Tiene la orden médica aquí? Ahí. ¿Orden médica? Por supuesto. Estos medicamentos son controlados. Puta madre. Sabido era. Sabido era. No, no es. No es como comprar una ibupireta, viste. Un ibupirac, amigo. Es... No hay que tener fiebre. Es algo muy grave. Así que. Tal vez su doctor le dijo. Esto no era algo que hubiera planeado. No tenía excusa. Debía haber supuesto que este tipo de medicina no era algo que podía simplemente entrar y comprar. ¿Está todo bien, señor? Ah, oh, yo um, no podía pensar en qué decir. Y podía ver la sospecha incrementándose en los ojos del hombre. Espera un minuto. Eso es. Él había visto mi pulsera. Había visto lo que estaba escrito en ella. Mi nombre, mi grupo sanguíneo. Oh, fuck. Y el nombre del hospital del que venía. Me quedé en blanco. Solo tomé las cosas del mostrador y corrí. Nigerunda yo. Oiga, ¿a qué pieza que estás jugando? Hubo una conmoción tras de mí. No me volteé para ver lo, lo que el tipo estaba haciendo. Solo habían 5 metros hasta la puerta. Estaba fuera de forma. Estaba tambaleando, mi mente no estaba funcionando, pero me las arreglé para cruzarlos. La puerta se abrió deslizándose tan lentamente como antes. Muy, muy lentamente. Como antes, salí apenas el espacio y parecía suficientemente hacho. Esta vez, desafortunadamente... ¡Diablos! Por un momento, mi mente se puso en blanco. No me veía que se le cayó. Le había dado la puerta con la cabeza. El impacto había sido suficiente para romper el vidrio. ¡Oh, that, amigo! El instinto tomó el control por completo. La puerta se había detenido. La abrí un poco más, me deslicé fuera y seguí corriendo. Gracias a algún milagro me las arreglé para no soltar la medicina. Y sí, sí, eran, eran píldoras, qué boludo. Pero pensé que se la había... La píldora era un frasco, y O sea, re que carajo, digo, no sé. No sabe, re. Diablos, maldición. Estaba sin respiración, levanté mi cabeza. El auto estaba a muchos metros de distancia, parecía estar mucho más lejos. No podía escuchar ningún sonido de persecución, pero estaba en una posición en que difícilmente podría mirar atrás para cerciorarme. Quería de ellas si me capturaran ahora. Estaría en defensa. Se quedaría en el auto esperándome por el resto de su vida. Literalmente. Incentivado por estos pensamientos, me forzé a mí mismo a correr, jadeando, trastabillando. Me sentí tan débil. Era como un hombre sin fuerza alguna. Lo hice, oh Dios. Me senté en la silla del conductor y de alguna forma me las arreglé para encender el auto y arrancar. No podía creer que me hubiera vuelto tan débil desde la última huida, de ese salón de pachinko de la otra noche. Había un corte profundo en mi cabeza. Podía ver sangre en el espejo. Debía haberme cortado con la puerta rota. Ah, puta. No estaba sangrando tanto. La removí con un panelo mientras conducía, confiando que se detendría pronto. Sí, me sale sangre de la cabeza y tengo vidrios y estoy, estoy jadeando que no doy más que me estoy muriendo. Sí, pero estoy bien. 
Nada serio. No parecía convencida. Traté de sonreír con la esperanza de que eso la tranquilizaría. No parecía convencida. Así que en vez de eso cambié el tema dándole la medicina por la cual había pasado por todo esto. Mira, aquí tienes. Tómala. Ahora estaremos bien por un tiempo. Por cerca de una semana, si estaba en lo cierto. ¿Qué pasará si se termina? ¿Entonces qué? Había sido afortunado hoy. Había escapado con solo heridas menores. Pero claramente no me estaba haciendo más fuerte con el paso del tiempo. En cierta forma habíamos estado mejor cuando solo estábamos yendo a la deriva sin ningún destino en mente. Sin nada que ganar, no teníamos nada que perder. Eso ya no aplicaba. Teníamos una meta, pero con eso llegó el temor y la amenaza del fracaso. Enero 29, no sé cuánto. Era un día claro. El cielo se extendía sobre nosotros con un esplendor invernal. Estábamos de vuelta en la autopista. Habíamos dejado la Meiji en el cruce suita. Justo al norte de Osaka. Y, ahí era, y ahora estamos avanzando a lo largo de la superautopista Chugoku. ¡Chugoku! ¿Qué sigue? Tomo la superautopista Shansho, ¿cierto? Avanzábamos bajo guía experta. No está, nos estamos acercando. El nombre Awajijima estaba empezando a aparecer en las señales al lado del camino. El cuenta kilómetros ya había registrado cerca de 900 kilómetros desde que pusimos nuestros pies por primera vez en este vehículo. Cuando el viaje había sido planteado por primera vez, pensé que era imposible. Pero estamos, ahora estamos aquí, a unos cuantos minutos de la meta. A plena vista, incluso, podía ver el puente ahora. Así que ese es el puente de Akashi... Akashi Kaiko. Kai, no, Akashi Kakyo. Kaikyo. No está mal. Era realmente bastante impresionante. Era como si estuviéramos conduciendo interminablemente sobre las olas mismas. De rato en rato, mientras cruzamos el puente, adelantábamos autos parqueados junto al rey. Turistas, parando para admirar la panorámica y fotografiarse unos a otros enfrente de ella. Parecía probablemente probable que fuera una panorámica bastante buena. Me detuve también. No se puede huevo. Debería estar bien si no nos quedamos mucho. No era como si fuéramos las únicas personas haciéndolo. Salgamos, vamos a estirar nuestras piernas. Debería valer la pena solo por la vista. Era reacia la idea, pero se bajó el auto conmigo de todas formas. Había un fuerte viento soplando por el estrecho a calle. Hace más frío del que estaba esperando. Parecía más frío por las largas horas que habíamos pasado en la cómoda temperatura del auto. Había otro auto aparcado un poco más adelante, aunque a diferencia de nosotros los dos que habíamos bajado, que habían bajado parecían ser pareja. Se habían detenido para tomarse una foto. Podía escucharlos riéndose desde allí. De hecho, tan lejos como alcanzaba a ver, desde familias hasta grupo de turistas estaban tomando fotos. Podía ver que este era un buen lugar para ellos. De hecho... Espera un segundo. Estaba seguro de que había visto una cámara en algún lugar. Hace mucho. Al comienzo cuando subimos al auto por primera vez y paramos para investigar sus contenidos había visto una entonces. Aunque no le había prestado mayor atención en ese momento. Allí estaba. La saqué y le di un vistazo al indicador. Quedaban dos fotografías. Mira. Hora de la foto. Hemos recorrido un largo camino hasta aquí. Deberíamos aprovecharlo al máximo. <risa> oh, vamos, solo una. Le voy a tomar de todas formas, así que mejor no van a mala cara. Empecé a apuntarle. Vamos. Sí, sí. <risa> No funcionó. Tal vez solo era tímida. Pero aunque me dio la cara, la expresión que tomó era más molesta que feliz. Aunque no quise cuestionarlo, tenía la horrible sospecha de que estaba haciendo lo mejor por no sonreír. Por sonreír. Antes, ¿por qué dije por no? 
antes de que en realidad pudiera elevar el visor a mi cara, sin embargo fui interrumpido. Oye, ¿crees que podrías tomar una para nosotros? ¿Cómo? Ah, sí, claro. La pareja que había visto antes había caminado hasta nosotros. El hombre estaba ondeando una cámara hacia mí. Prepárate entonces. Ellos se volvieron al red, agradeciéndome profundamente mientras se alejaban y se sorprendían por los hombros. Los encuadré en el visor y solté el obturador. Luego regresaron por su cámara. Gracias, amigo. Oye, ¿por qué no les tomas una hora? Ah, gracias, pero nosotros. ¿Qué harán que los taque con esta cámara? ¿Por qué le pongas a uno? Sé? Turista, ¿viste? Él la había tomado antes de que pudiera contestar. Me la había arrebatado más bien. Él probablemente pensó que estaba siendo servicial, ignorando mi nuestras miradas llenas de pánico. Ella estaba enmarcando la toma. Vamos, escrito un poco más. <risa> Me acerqué ligeramente y bastante despacio. Ella también hizo un aparente movimiento hacia mí para mi alivio su cara permanecía inexpresiva. No puedes tratar de ser una pose. Genial, era uno de esos que no pueden ponerse tras una cámara sin pensar que son directores famosos. <risa> su novia, me di cuenta, estaba observando su proceder con una mirada de incredulidad. Claramente solo había una forma de escapar. Apreté los dientes, estiré mi brazo y lo puse sobre el hombro de quien estaba a mi lado. <risa> Ese grito, qué carajo. Ella lanzó un grito apagado. Era la primera vez que había, la había tocado. Mi mano descansaba ligeramente sobre su hombro, sobre esa infantil camisa que habíamos comprado el otro día. Mi brazo, sobre ese suave cabello que le llegaba a la cintura. Estando detrás de ella y mirando hacia la cámara, naturalmente no podía ver su cara. Pero no necesitaba hacerlo para imaginarla. Probablemente estaría mostrando esa sonrojada y enfurruñada expresión que raramente le dejaba ver a alguien. Un destello, un clic. Eso terminó el encuentro. La pareja se había dirigido de vuelta a su auto. Regresamos al nuestro. Ellos pensaron que nosotros... Sí, creo que había un pequeño malentendido allí. Oye, ¿no crees que eso es lo que parecemos? Estaba molestando la hora. Tal vez no era muy bueno de mi parte, pero era demasiado divertido para resistirme, hijo de puta. ¿No lo crees, Setsumi? Esa era una reacción tan buena como podía obtenerla. Continuó mirando por la ventana, por supuesto. En realidad no me miraba. Nunca lo hacía, si podía evitarlo. Pero al menos esta vez no parecía estar mirando el vacío. Creo que más bien quería mirar al otro lado porque quería ocultar el rubor en sus mejillas. Dejamos la autopista en el nudo vial de su moto cerca del centro de Abojishima. Bueno, aquí estamos. Habían sido 10 días y 900 kilómetros desde que salimos del séptimo piso. Nos había tomado la mayor parte de la semana escoger un destino. Desde la primera vez que casualmente mencionó el nombre con esa, esa lluviosa noche en aquel descanso de Inibaraki, en cierto sentido había sido inevitable que termináramos aquí. Ahora, ¿hacia dónde? ¿Al sur será? La dejé guiarme a través de la isla. Para ser completamente honesto, ahora que habíamos llegado tan lejos, podía haber recorrido el resto del camino por mí mismo. Había un montón de señales turísticas. Y no muchas vías. Pero sin embargo la dejé guiarme. Sentí que tenía que hacerlo. Por lo menos parecía disfrutarlo. Bueno, bueno, bueno. No Llegamos a Wajijima. Creo que... No sé si el capítulo final... Se llama Narcissus. O sea... Tengo miedo. De lo que pueda pasar. Eh, eh, no sé. No sé, no sé, no sé. Bueno, nada más. Espero que haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Nada más. Eh.
Así que, bye bye.